Bonjour, je suis Stéphane Gauthier, 52 ans, je suis dans l'hôtellerie depuis 30 ans. J'ai travaillé pour des groupes d'indépendants, j'ai travaillé pour des chaînes hôtelières, à des postes plutôt marketing, plutôt de direction générale. Mon dernier job salarié, c'était directeur général de Best Western pendant 10 ans, jusqu'en 2011. Et depuis, je suis entrepreneur, puisque j'ai acheté mon propre hôtel ici à Orléans. J'ai monté également une société de conseil, avec laquelle je fais trois choses. Conseil, surtout avec BPI, auprès d'entreprises qui sont en train de revisiter et d'accélérer leur stratégie. Je travaille auprès de l'APM également, en tant qu'expert sur l'enchantement du client. Je suis également professeur sur les problématiques marketing et distribution digitale. Et enfin, je suis conférencier, je donne des conférences un peu partout en France. J'interviens principalement sur les problématiques de reconquête du client, sur les problématiques de nouveaux comportements du client lié au digital. Ces convictions, je les ai forgées pendant mes 30 ans dans l'hôtellerie, puisque j'ai pu subir trois vagues successives, TripAdvisor, Booking et ensuite Airbnb, qui ont chamboulé complètement mon business model, la façon d'appréhender la relation client et la capacité à pouvoir survivre dans un univers hyper compétitif et hyper digitalisé. J'ai tiré des, des enseignements de cette période et notamment la conviction qu'il faut se recentrer principalement sur la capacité à enchanter, à surpasser euh, le service qu'on va proposer à ses clients. J'ai quelques trucs pour ça. Je suis convaincu par exemple qu'il faut promettre moins et délivrer plus. Clé de la recommandation client. Je suis également convaincu qu'il faut arrêter de vendre ses produits, mais plutôt d'essayer de comprendre les problèmes de ses clients. Ne pas parler produits, mais penser problème. Énormément de startups l'ont fait avec beaucoup de succès et je suis convaincu que ça sera encore plus la voie à prendre amplifié par la crise qu'on est en train de subir en, en sortie de crise, j'espère, le, le plus tôt possible. Je vais partager avec vous un petit peu ma, ma vision des choses qui, en fait, n'est pas révolutionnaire, c'est juste une amplification des modes de vie qui vont là prendre une ampleur inédite et inattendue. Je les ai résumés dans les 4 D que j'appelle la quatrième dimension. Le premier D, c'est le D de désintermédiation. Pourquoi Parce qu'on a découvert pendant ce confinement un monde complètement digitalisé et en délivrant de la performance. Le deuxième D, c'est la désagrégation des business models et des chaînes de valeur. Désagrégez votre business model, regardez ce que vous pouvez enlever par rapport à ce que vous produisez aujourd'hui pour faire en sorte que le client final soit en toute liberté et en toute sécurité client de vos produits et de vos services, bien sûr. Le troisième D, de la dématérialisation, qui a été bien entamée avant la crise et qui aujourd'hui va évidemment exploser, puisqu'on voit bien que que nos économies sont dématérialisées. Le quatrième D, c'est le D de la data. Comme le monde va se numériser et se digitaliser de façon incroyable dans les prochains mois, les prochaines années, eh bien, il y a ce concept de data qui est extrêmement important, la valeur de cette data. Aujourd'hui, nous fournissons gratuitement, notamment les GAFA, les BETX en Chine, de nos data. C'est notre propriété et nous devrons absolument avoir la propriété de ces data, l'usage de ces data. Et donc, il va falloir créer des coopératives de data qui existent déjà, comme My par exemple, qui nous permettent de pouvoir maîtriser nos data et pouvoir aussi évidemment les revendre si on le souhaite, à qui de droit. Voilà ce que je peux partager avec vous sur l'après-Covid. Maintenant, on n'en sait rien, mais en tout cas, on va amplifier les comportements qu'on avait déjà et puis on va essayer de garder ce qu'on a créé, cette empathie entre fournisseurs et clients. En tout cas, je l'espère, l'avenir nous dira.